Conferência de imprensa com Henrique Rocha, depois da primeira ronda do qualifying deste segundo Maia Open. Uh, Henrique, um jogo contra, naturalmente, o um adversário mais cotado. Uma derrota em dois sets, mas vidraste os, os dois sets. Uh, é inevitável perguntar-te o que é que achas que faltou para, para o resultado ser outro. Uh, mais uma vez mostrei uh, que estava com um bom nível. Uh, joguei de igual para igual com ele. Uh, no primeiro set comecei a ganhar 5-1, uh, com no início jogos bastante bem disputados, principalmente no meu serviço. Uh, foi uma entrada de jogo bastante dura, ele depois começou a falhar um bocadinho mais e eu fiz o 5-1. Uh, no 5-1 um, ali dormi um bocado, comecei a falhar um bocado mais, a ficar um bocadinho ansioso. Ele aproveitou com mais experiência que tem e como disseste é melhor cotado e comecei a falhar um bocadinho mais, ele aproveitou. Uh, no segundo set, pronto, depois acabei por perder o primeiro set 7-6, uh, duro, mas poderia ter sido meu. Uh, no segundo set, outra vez tive break acima, no, de um igual para o 2 um fiz break, se não me engano. Uh, e depois voltei a perder o meu jogo de serviço, e, num jogo bastante disputado até, mas voltei a perder o meu jogo de serviço e ele depois cresceu outra vez e comecei a falhar outra vez um bocadinho mais. E acho que foi um bocadinho a experiência que lhe deu este jogo. Uh, eu já tive, este ano infelizmente, alguns jogos assim, em que estava por cima, estava a liderar e estava considero me que joguei melhor, principalmente no primeiro set, joguei melhor que ele, uh, mas a experiência dela acabou sempre por aguentar só um bocadinho mais até à última e acabou por lhe dar o, o primeiro set e o encontro depois. É, de facto, falaste aí na experiência algumas vezes, é a experiência dele e é, é que não tens ainda, não, é? não dizes que não tens claro. jogado muito, achas que precisas de facto destes jogos? Sim, é importante aprender com estes jogos, como, como disse agora, já, já fiz alguns encontros assim este ano, infelizmente em que estou por cima, estou quase a ganhar o primeiro set, ou o segundo set, ou o encontro, e uh, acabo por uh, falhar um bocadinho mais, e ficar um bocado mais ansioso, e ele acaba por passar para cima, e uh, lá está, é um bocadinho a minha falta de experiência ainda, que, que, que me falta nesses momentos. Ele jogou aqui com o Borges a semana passada, na primeira ronda, uh, não foi um encontro nada fácil para o Borges também, então, porque, porque tinha do... O que é que contaram sobre ele? Surpreendeu-te a potência de bola dele? O que é que te contaram sobre ele? Eu vi um bocadinho do jogo do Borges, que eu sigo, tento sempre seguir um bocado de jogos dele. Uh, vi que o primeiro set, pronto, o Borges como veio do, do título, normal, estar um bocadinho mais relaxado, mais, mais tranquilo e ele aproveitou-se bem disso, mas disseram que relataram bastante bem o jogo dele, tinha que uma mão, Uh, que jogava sempre um bocadinho mais reto, mais para a frente, não jogava assim tão bem aqui em terra que provavelmente em rápido jogaria melhor, uh, mas é um bom servidor, é alto, é grande, joga bem, uh, é 400 e não sei quanto é que ele é mais ou menos, mas é 400 e qualquer coisa, uh, claro que é um bom jogador e tem boas armas, uh, hoje não tive assim grandes problemas a responder ao serviço, às vezes ele fazia jogos de serviço melhor, outras vezes pior, mas eu aguentei bem e uh, o que fez mais diferença foi mesmo a experiência hoje. Também por, por esse feedback que tiveste e pelas características dele, uh, jogares ali no quarto 4 uh, foi, foi uma escolha tua, foi, foi pensado, foi discutido, não foi sequer acordado? Não, não, nem sequer, não me perguntaram, mas não me faz grande diferença. Uh, já joguei aqui várias vezes em todos os campos aqui na Maia, uh, é o meu clube desde pequenino e foi muito bom ter toda a minha família ali a apoiar, alguns amigos, uh, foi, foi, foi outra, de todos os challenges que eu já joguei, foi outra experiência, quando, mesmo quando entrei no campo, é outra sensação, entrar num challenger aqui, num campo onde eu treinei a minha vida toda, é sempre diferente, e também quero agradecer como é o a Federação, mais uma vez, pela oportunidade de jogar, e uh, mais uma vez mostrei que estou com um bom nível, mas fugiu mais uma vez. A partida também por essas condições poderia haver algum nervosismo do teu lado, mas a julgar por aquela entrada, se havia, também livraste uh, rapidamente. Sinceramente, no início estava bastante <risos> nervoso, uh, não, não mostrei muito e consegui jogar bem com isso, mas uh, acho que até foi os dois primeiros pontos que estava eu bastante nervoso, mesmo a servir e assim a bater com a no chão. Estava a sentir um nervosismo extra, mas acabei, acaba por passar e depois com o enrolado de jogo começa a ganhar mais confiança, a ganhar mais ritmo e acaba de passar. Tu há cerca de 3, talvez 4, mas acho que até 3 dias estavas do, do outro lado do oceano a jogar o Orange Ball, um dos torneios mais importantes do mundo do, do circuito júnior, desculpa. Uh, 
várias vitórias lá na, na terra batida verde dos, dos Estados Unidos. Acredito que não tenha sido uma transição particularmente fácil uh, vir para aqui. E Sim, claro. É, lá na, na terra batida verde são diferentes sensações, apesar de ser o mesmo, é na mesma terra. Uhum. É, é muito parecida esta terra com a outra, mas só pela diferença de cor sinto que algumas sensações são diferentes, principalmente a noção do espaço. É um bocadinho diferente para chegar a Mortiz e assim senti alguma dificuldade ao início lá de adaptar-me. Mas ao vir para cá, como, estou, como treino todas as semanas quase em terra, ou ir rápido, pronto, a sensação de vir para cá não custa tanto como ir para lá, porque é aqui que eu treino toda a minha vida, em terra batida laranja, não verde. E, e como é que foi, em primeiro lugar pergunto como é que foi essa experiência e em segundo eh, perguntava que há de facto muitos eh, grandes jogadores hoje em dia que, que jogaram o Orange Bowl, muitos deles ganharam, sentiste quando chegaste lá que havia ali qualquer coisa de especial naquele torneio? Sim, é um torneio bastante prestigiado e eh, lá no Orange Bowl tem lá uma lista de todos os jogadores que ganharam e eh, digo que 90, 95% deles foram os jogadores da ATP. Uh, nomeadamente, o que é que eu me lembro? Uh, Roger ganhou, uh, eu acho que o Tiafo ganhou, uh, ou seja, muitos jogadores que hoje em dia são top ou já foram top, uh, de, tinha lá datas desde 1900 e troca o passo. Uh, portanto, sim, quando chego lá sinto outro ambiente, uh, mesmo o, o JA já em Mérida, uh, também tinha lá todos os jogadores que já passaram por lá, que foram finalistas e ganharam, e também todos são hoje em dia jogadores, Robo Everev, todos os jogadores muito bons. E uh, é, outro, é outra experiência, é bastante bom. Eu gostei imenso de jogar lá, não fiz os melhores resultados. Uh, estava à espera demais, acho que jogava, estou a jogar melhor do que na hora de fiz oitavos. Mas uh, perdi um jogo que foi bastante parecido com este, infelizmente em que estava por cima e acabei por perder, mas uh, é outra experiência e é bastante bom uh, poder ter estas oportunidades. E, e que, que diferenças é que, é que essa terra batida, além da, da questão espacial que falaste, que diferenças mais concretamente é que essa terra batida tem em relação à que nós estamos habituados aqui em Portugal e na Europa? Uh, eu acho que, eu achei da minha perspectiva, também tem, as bolas são diferentes e tudo é diferente, uh, mas na primeira semana em terra batida verde no EDR, Achei o campo muito lento, porque também tinha, estava meio a chover, meio úmido, estava o tempo meio fechado, ou seja, dá todas as circunstâncias para o campo ser um bocadinho mais lento. As bolas também eram bastante grandes, tudo mal, mas depois na segunda semana já teve melhor temperatura, já estava mais calor, só estava mais aberto, era bola de no West Open, são mais rápidas, portanto o campo era escorregadio, Uh, ou seja, quando para fazer trabalhos e assim, normalmente, ou não caías, mas meio que deslizavas demais. Uh, e uh, depois tem a ver um bocadinho com as condições atmosféricas, com as bolas e assim, porque é de sempre diferente. Portanto, achei o campo um bocado lento, mas pronto, depois as bolas é que dão a lentidão ou não. Não quero entrar em grande futurologia, até porque não estou totalmente dentro das contas, mas pelos cálculos que fui fazendo, há, há quase metade dos jogadores do top 100 deixa de ser júnior, portanto, por exemplo, que estejam perto de perder o ranking, tu também ganhaste alguns pontos, deverás igualar ou superar o, o teu melhor ranking nos júniores, e isto tem implicações para, para o Australian Open, logicamente. Uh, já jogaste um, um grande slam em Wimbledon, mas o que é que significaria? Ou o que é que significa? Não sei se, se já tens alguma informação nesse sentido. Sim, eu uh, vou mais ou menos para 60, 70, quando agora perdeu os pontos de 2019 e 2020. Uh, já estou dentro do Australian Open no quadro e uh, vou, se tudo correr bem, até lá, espero bem. <risos> mas uh, é mais uma ótima experiência, uh, Austrália. É um torneio em que toda a gente diz que é bastante bom e que as condições são um top. E uh, não vou ter que apanhar este frio que está aqui, <risos> posso ir outra vez para o calor. Não, mas uh, acho que é mais uma muito boa experiência e vou aproveitar e vou tentar dar o meu melhor para fazer os meus resultados possíveis. Tu ainda é junho para o ano, estás, como é que estás a contar? É, já o calendário e se calhar não pensaste bem no assunto, mas como é que estás a contar? Como é que estás a contar já o calendário? Jogar os slams conseguidos? Sim, é que o objetivo para o ano, agora também vou acabar, tenho uns pares esta semana com o meu irmão, 
vai ser uma boa experiência e uh, depois uh, vou acabar o ano, tirar uns dias off e uh, depois começar a pensar um bocadinho no próximo ano, mas uh, como é óbvio que o principal será o Pro, os Futures e estes Challengers se eu tiver a oportunidade de jogar, como é óbvio, uh, e depois como é óbvio, os juniores jogar uh, os possíveis, porque tem que ter o suficiente ranking para entrar no Slam e uh, espero fazer bem no Slam para depois manter-me a jogar, uh, a jogar os grandes homens. Sobre, sobre esse pack com, com o Francisco, na semana passada falámos com ele depois do, do encontro dele, ele falou-nos com algum carinho e de forma ansiosa por, por poder jogar ao, ao teu lado. É como, como é que está a sentir? E, é uma experiência bastante boa, nós jogámos uma vez, que eu não me lembro quando é que foi. Foi Idanha, exato, exato, foi Idanha, que jogámos, jogámos bastante bem, também tinham os adversários lixados para, para as condições que estavam, uh, mas é uma experiência muito boa, <risos> é muito bom mesmo jogar com o meu irmão e aqui no Challenger e ter esta oportunidade, uh, eu sempre me dei muito bem com o meu irmão, eu acho que já foi disso que eu vi a entrevista a semana passada, <risos> E uh, ele sempre me tratou muito bem e sempre tentou o melhor para mim e eu o melhor para ele. E é muito bom podermos jogar lado a lado e competir contra estes jogadores bons. E uh, acho que tem tudo para correr bem e podemos passar umas rondas. Quem é que achas que, oh. Quem é que, achas que vai gostar mais da experiência? Tu, o teu irmão ou os teus pais? <risos> <risos> uh, acho, que todos, acho que todos vamos... Estamos muito à espera desta experiência, é uma experiência completamente diferente, os meus pais não tiveram a oportunidade de ver outro jogo, mas com certeza que vão tentar ver este jogo e uh, acho que vai ser para todos uma grande alegria e estou uh, à espera de um bom jogo e dar o nosso melhor e acho que é possível, pelo menos esta primeira ronda, temos hipótese de ganhar, apesar de uns adversários bastante difíceis que são os espanhóis, mas uh, é possível. Eu não te queria colocar a grande pressão, não sei se, se o Gaspar também as perguntas, mas é, o teu irmão disse aqui a semana passada que sempre sentiu que tu eras muito especial, desde, desde muito novo, é, e de facto nós ouvimos isto muitas vezes, não só do teu irmão, mas de muitos jogadores, que, é, o Henrique tem muito talento, vai longe, tu, tu em primeiro lugar também deves ouvir isto muitas vezes, é, como é que tu consegues é, é, não, não te embandeirar em ar, como é que costuma dizer, não, não ir para as nuvens. Uh, e em segundo lugar, se achas mesmo que eles têm razão, se também achas que tens qualquer coisa especial, que podes ir longe? Sim, eu, como é óbvio, que jogo, jogo e treino todos os dias porque penso que um dia posso ser dos melhores do mundo. E uh, agradeço as palavras do meu irmão. E uh, sim, sempre ouvi um bocado isso e muita gente me diz isso. Mas não há. Eu agradeço sempre essas palavras porque sinto como umas palavras carinhosas comigo. Uh, mas o meu objetivo é sempre continuar o meu trabalho, uh, sabendo ou não que tenho mais talento ou não. Uh, o objetivo nunca ninguém chegou lá sem trabalhar, portanto o meu único foco é o trabalho e continuar a trabalhar todos os dias e treinar bem para de facto aproveitar esse tão talento que as pessoas dizem que eu tenho. E uh, esse é o, o meu foco. Não, não me querendo adiantar, até porque lá está, ainda tens os pares, uh, tendo uh, garantido a qualificação para o Australian Open, como é que vai ser o teu calendário nesta mistura de final de época e início da próxima? Uh, eu agora devo parar até depois de Natal, uh, ou seja, passo aqui uma semaninha em casa, esta semana também já estou em casa, mas uh, estou a competir. Uh, depois uh, vou treinar ali duas semanas e creio que vou para a Austrália dia 10, chega a Austrália dia 10, Uh, antes da Austrália é o J1 de Tralagon, Traragon, <risos> nunca sei dizer bem, uh, mas é, é um torneio basicamente de preparação para habituar ao, ao clima, às bolas e tudo, não é mesmo em Melbourne, é cerca de 100 km, uh, mas vou num, agora com as novas regras de Covid e assim, vou num charter, chego lá dia 10 mais ou menos, e, uh, para, preparar, para preparar a primeira semana e depois a Austrália não foi. E aqui, mãe, é terra batida, vais treinar em, em hardcourts por aqui? Como é que vais treinar? Não, esta semana vou acabar quando perdemos paz ou quando ganhar o torneio. <risos> <risos> uh, depois a próxima semana paro e depois vou para o Jamor e treino, treino em rápido. Mais a Lisboa. Okay. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.